，陆总，我没摸鱼。凌晨，认识他吗？啊，这只是个公众号，名字也是代称。我们的客户群针对年轻人，所以恋综是一个非常合适的开端。后续广告和短视频的投放也已经开始着手了，先打响 S W 在国内的知名度。好，录制期间酒店还有其他客人，记住一定不要相互影响。好的，陆总。呃，这是录制的嘉宾。巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，美味到不得了。他叫什么？哦，明晚，只拍过一个广告的小艺人，怎么了哥？赵琛，我知道刘岩跟你们说不能和我组 CP， 但是呢，他那边已经准备和刘木绑定了，我们不如互帮互助，组成初始 CP。节目每三天换一次 CP， 只要你帮我留下来。你什么时候知道我是林子？从一开始就知道。误会，滚！别再让我看见你。我痛痛，你醒了。啊！谁不是呢？我现在头就像炸了一样。昨晚那个刘总为什么一直逛我们酒啊？我甚至不知道我们怎么回的房间。那个老色鬼就是想占我们便宜。像我昨天是我，要是林婉他怎么办？我说他一开始为什么要收手机呢？他是故意的。还有那个制片人，那制片人也不是什么好东西。呀，真恶心。没事吧？你你你，我我这么厉害，肯定没。昨天是是陆巡来救的我，然后呢？不记得了，我的人生就没喝过这么多酒。得了吧！哎呀，谁呀？你早上的，来了，来了，来了，别敲了。喂，你来干嘛？说出口吧，林婉，之前的事情我们一笔勾销，日后我也不会再在背地里给你使绊子了。你就说但是吧，但是我依然很讨厌你。如果你让我抓到明面上的把柄，我还是会永远把你踩在脚下，让你无法翻身。不愧是你。这两个道人们走，走人。谁啊？啊，林老师该去化妆了。今天是去咖啡厅古路上次的访谈。啊，知道了。嗯。不许任何事和你同一块儿。
想吐。陆总，没想到我会在这里碰到你，好巧。这里是我的酒店。你好，请问有什么事吗？明晚是在这儿录节目吧？对。雨辰、啊，这里不许外人进入。你这小子，你干什么？你有病啊！你们看看哈，一个小三，竟然还敢这么对我！小三？什么小三？想不到啊！人黑道找上门了，自己看。你们这种小艺人，我见得多了，以为靠这种不正当的手段就能拿到角色。我今天就是让大家看看，到底是个什么货色。我还没找他算账，他倒恶人先告状了。他以剧组吃饭的名义约我们吃饭，想趁机占我们便宜，现在倒开始反咬一口啊！我有照片，你不会只凭那一张嘴吧？他把我们手机都收走了，我怎么留证据呢？你们看看啊，照片上林婉可是没有一丝不情愿。你不信，你去问刘岩啊。我们岩岩今天不舒服就不去了，谢谢啊。嗯、岩岩，你不去啊还是对的。就算你发生，那个刘总最多就是受点谴责，但不会受到实质影响。但圈里碍于这些事，怕是你这一年都不会有什么资源了。这种事情谁沾上谁死。一旦陷入丑闻，就没有人会在意真相。怎么样？哦，刘岩老师说他身体不太舒服，昨天的事儿不太清楚。这个刘岩，这什么情况？哎，大妈大妈，看，林婉是小三。哇，林婉是小三。刘岩不开口，你说的话没有人给你证明，你还不认？我认个屁！婉婉。你现在说的任何一句话都有可能被断章取义。你先走，我来处理。凭什么呀？我不走。如果我走了，就像真的做错了，落荒而逃一样。哎呀，你不明白，林兰小三的热搜已经在流量池了，不能再发酵了。我话赶紧撤。不好意思，各位，林老师后面还有工作，有什么问题大家可以来问我。你先走，别动。今天如果没有人证明你不是小三，谁都别想走。我证明。
，因为他是我女朋友。啊，周师兄，放松点，你们的节目不都是假的吗？